E eu começo contando uma historinha de Fidípedes. Fidípedes. Fidípedes foi um soldado grego nascido em volta de 500 a.C. que recebeu uma grande missão na sua vida. Mas antes de contar qual é essa missão, eu preciso situar vocês um pouquinho na história. Então, 500 a.C., Atenas estava em guerra contra os persas, num lugar chamado Maratona, a planície de Maratona. E a, e a guerra estava muito difícil de ser vencida, principalmente porque havia uma enorme desproporção entre atenienses e persas. Os persas levavam vantagem numérica não é? e estratégica em relação aos exércitos atenienses. E os, os generais de Atenas, prevendo uma possível derrota, disseram, mandaram avisar né, os, o, a cidade de que se eles perdessem essa batalha, não é, é, que era uma batalha que visava proteger, barrar a chegada dos persas a Atenas, que os atenienses então tacassem fogo na cidade, destruíssem a cidade, para que ela não fosse corrompida, que ela não fosse destruída pelos inimigos. E aí deu-se início a uma batalha extremamente complicada, extremamente difícil. Mas, por incrível que pareça, os atenienses venceram, não é? E a, e a, e a, e a, e a grande questão é que eles precisavam avisar Atenas, de que uh, eles, eles uh, tinham vencido os persas, porque em poucos dias, seguindo as orientações dos generais, Atenas, uh, uh, os, os atenienses uh, tacariam fogo, né, incendiariam a cidade para evitar o constrangimento e a desonra daquele solo sagrado ser pisado por, pelos persas. E aí eles escolheram então Fidípedes, que era o, um, o soldado mais rápido, que existia uh, na Grécia, para correr 42 quilômetros sem parar, 42 quilômetros sem parar, da maratona até Atenas, para avisar que os, os atenienses tinham vencido a guerra e que não era preciso eles incendiarem a cidade. Então, Fidípedes correu bastante, 42 quilômetros sem parar, e foi o tempo simplesmente de ele pisar, nas portas da cidade e gritar para os atenienses os atenienses venceram, e aí ele cai morto de cansaço, mas morto mesmo não é, não é na figura de linguagem não ele realmente, pá deu com as botas, né deu, deu, deu vaga, foi, foi embora e essa história né, deu origem depois a, 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 aquela prova maratona né, é, nas olimpíadas mas ela traz uma, uma mensagem importante para a tradição filosófica grega, dizendo o seguinte, todo homem e toda mulher carrega dentro de si uma missão sagrada. E que essa missão, essa palavra sagrada que, que ele, o homem e a mulher tem que proferir durante a vida, pode salvar é, o seu grupo, a sua comunidade. Então, essa, essa grande lição que os gregos nos trazem, dizendo o seguinte, olha, todos nós, independentemente do, de onde tenhamos nascido, das condições sociais, econômicas, culturais, da idade que temos, etc., todos nós carregamos uma potencial mensagem de luz que possa ajudar o planeta a ser melhor do que, como eu sempre repito, quando aqui chegamos. Tem uma historinha também do Chico Xavier, né? na verdade do escritor Humberto de Campos, o irmão X, que se encontra num livro psicografado pelo Chico Xavier, de um indivíduo que chegou lá no plano espiritual e esse indivíduo, quando foi conversar com seus mentores, 
os mentores sacaram lá aquela lista grande e assim, vamos ver tudo aquilo que você consumiu do planeta. Você consumiu tantas alfaces, tantas toneladas de alface, tantas toneladas de carne, tantas toneladas de arroz, tantas horas de sono dos seus pais, tantas horas de estudo e trabalho dos seus professores para te educar. Você é, 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 exigiu tantas horas uh, de trabalho incessante por parte de médicos para poder te curar, etc. E ele traz uma lista gigante o, o, nesse, nesse conto do Humberto de Campos de quanto que cada um de nós, né, no caso aquela, aquela pessoa, é, consumiu de recursos da Terra e o quanto que deixou para o planeta. E a maior parte das pessoas, a historinha diz, é isso. Chega, consome tudo, destrói metade do, do planeta e não deixa nada em troca. Não traz nada de bom para a sua existência, não transforma a coletividade, a sociedade num lugar melhor. Na verdade, muita gente, inclusive, deixa pior. Né? Muita gente realmente existiu muito mais para trazer desgraça do que trazer possibilidades de crescimento para si e para os outros. Só que a misericórdia divina permite que todos nós tenhamos nas diferentes vidas oportunidades de reparar as bobagens que fizemos e também mostrar nossa capacidade de transformar e deixar a humanidade melhor. Todo mundo. E quando a gente se repara, se, se, né, principalmente nesses dias atuais, é, que é um período de transição que eu vou falar daqui a pouquinho, a gente fala assim, nossa, por que, que tal pessoa está na Terra? Por que, que essa pessoa ela realmente, que, que inferno, né? que ela só, ela só traz desgraça para a vida da sociedade, porque esse bandido só trouxe desgraça, etc. Quando a gente olha com, os olhar, com, com, com uma perspectiva divina, a gente percebe que se Deus permitiu que as pessoas continuassem vivas, não é? é porque ele acredita que essas pessoas possam ainda cumprir a missão que vieram, apesar de todos os erros que cometeram até então. E aí você é, me pergunta, nossa, então a coisa está complicada, né? Porque realmente a gente está vivendo num período de, do balacobaco, como diria minha avó. Pois é, é o que chamamos do período de transição, que foi muito bem é, estudado pelos espíritas kardecistas, mas também por esoteristas, espiritualistas de diversas escolas. De tempos em tempos, a humanidade precisa acelerar o seu processo evolutivo. Não é? A natureza nunca dá saltos, geralmente. Ela prefere é, não violentar consciências e respeitar o ritmo das pessoas. Só que, de tempos em tempos, se a, a evolução demora para acontecer, a natureza cria mecanismos para acelerar esse desenvolvimento. Tirar a gente da, da, dos velhos padrões de pensamento, de crenças, tirar a gente da preguiça, da inércia e dar uma colocar o fogo no bumbum, né, para a gente sair todo mundo correndo, acelerando e mudando aquilo que precisa ser mudado. E nós passamos por esse período, nesse momento, na, na verdade, desde o final da década de 70, e vai levar ainda uns, alguns anos, é, esse período que uh, também no Evangelho a gente encontra, que é a passagem, a separação do joio e do trigo. É, muitos espíritos desencarnados, através de médiuns diferentes, explicam que esse momento é um momento em que é, muitos espíritos, inclusive que estavam nas zonas umbralinas, nas zonas trevosas, todos eles reencarnaram, nasceram para ter uma última oportunidade né, antes de serem é, exilados para outros planetas, como aconteceu com, com os exilados de Capela. Né. É, e aí nós estamos hoje vivendo um mundo com uma faixa vibratória muito diferenciada das faixas vibratórias anteriores. O que eu quero dizer com isso? Durante os anos, séculos anteriores, existia uma mesma faixa, uma faixa vibratória muito semelhante. Né? As pessoas tinham lá uma, uma... todo mundo pensava e sentia muito parecido. Mas dessa vez, nesse, nessa época que nós vivemos, a coisa está muito tumultuada. Né? Você, quem tem mais sensibilidade, quem tem mais mediunidade, percebe que o, o, a vibração do planeta, né, a atmosfera está muito carregada. Mas também, né, é, a gente viu, uh, como nunca viu antes na história, uma quantidade tão grande de pessoas comprometidas com o bem, com a luz e com a iluminação das pessoas. Tudo porque 
é uma reencarnação decisiva. Nós somos muito abençoados, todos que estamos passando por esse momento. Você vai falar, ai ah, Deus me livre, né? Se você ser abençoado, então maldito, o que é ser amaldiçoado? Mas na, na, na ótica espiritualista, todos nós que passamos por, essa, por esse período, é, temos grandes chances não é, de é, trazer, resgatar, reencontrar uma série de potenciais e avançar de uma maneira muito mais rápida não é, é, em direção ao nosso crescimento maior, a nossa, o desenvolvimento da nossa consciência espiritual e da nossa sabedoria. É como se a gente estivesse passando por aqueles períodos de adolescência, que todo mundo já passou, que é um período infernal. Né? Infernal porque uh, uh, emocionalmente, o corpo está em transformação, as emoções estão tá em transformação, você não sabe direito quem que você é, se você é criança, se você é adulto. Né? As pessoas também não sabem lidar direito com você. E a sociedade passa um, 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 por esse momento. Nós passamos, uh, vivemos durante muito tempo uma, um excesso uh, de materialismo, não é? Não que o domínio da matéria, prosperidade, dinheiro, as riquezas não sejam excelentes, são. Mas elas se tornaram muito mais senhoras do que escravas das pessoas. E caminhamos agora por uma, uma nova humanidade que valoriza muito mais a liberdade, as questões intelectuais, as questões é, é, espirituais, não é? a solidariedade. É claro que nós não vamos acordar amanhã, não vai ser na semana que vem, não vai ser no mês que vem, nem nos próximos cinco anos que nós vamos ter um mundo aí que, que virou de repente para isso, porque também não vai ser o paraíso. Né? Segundo Allan Kardec, nós deixamos de ser um planeta de expiação e provas para ser um planeta de regeneração, em que serão dadas muito mais oportunidades às pessoas que realmente têm um compromisso de se melhorar. Né? continuam ainda com uma série de, de, de ignorâncias, mas elas, elas já não são mais é, vinculadas à perversidade, à maldade e à vontade de destruir o outro para conseguir seus próprios desejos. Vibe Mundial, 95, FM, 7.